Voz en Pilares, noticias de estas jornadas con las que comenzamos este nuevo año. Cambio de ciclo, pasamos de esas actividades navideñas a retomar la normalidad y con los propósitos que siempre nos trae una nueva anualidad. Germán Martínez Rica, saludos. Saludos, eh, muy buenos días. Eh, encantado de estar aquí una, una mañana más eh, con todos los oyentes en eso que has comentado. Año nuevo, vida nueva, nuevos propósitos y a ver qué tal va todo. Micaela de Pablo. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos a todos. Empezamos lo que son las noticias, informaciones que durante todos estos días están siendo protagonistas del acontecer de la comarca pinariega de Burgos y Soria. Informaciones de la comarca que nos llevan a considerar que ayuntamientos y técnicos están valorando los daños del temporal de lluvia y viento que azotaba la zona en la segunda quincena del pasado mes de diciembre. El fuerte viento arrancaba pinos en distintos parajes de la zona, tumbaba y tronchaba los árboles. Para varios alcaldes de la comarca sería necesaria esa declaración de zona catastrófica, dado el alto número de pinos afectados y las uh, diversas áreas que han resultado dañadas. ...sobre todo en las masas forestales. Entramos también a hablar de que Grefa pide a los responsables noruegos... ...el regreso de Brinzola, la hembra de buitre negro... Eh, ...que emprendió vuelo hace muchísimo tiempo... ...y es que a medida que avanza el invierno... ...se agota la batería de su emisor... ...y preocupa su supervivencia... ...desde el grupo de recuperación... ...quieren que vuelva al centro ubicado en Huerta de Arriba... Por otro lado, personal de la Guardia Civil encontraba sin vida el pasado 3 de enero a un vecino de Vinuesa de 85 años de edad y a su hermana inconsciente en su domicilio. Las primeras investigaciones apuntan a una posible intoxicación alimentaria al ingerir alimentos en mal estado. A día de hoy, la hermana del fallecido permanece ingresada en el Hospital de Soria. Terminábamos el año con las populares San Silvestres, con las que se recorrían las calles y plazas de los distintos pueblos de la comarca. Y comenzamos volviendo a la normalidad. El equipo de fútbol de Salas vuelve el 12 de enero a retomar los partidos de la Liga Provincial Burgalesa de Fútbol. Su primer enfrentamiento del año será contra el Club Deportivo Raudense. Los de Salas son líderes en solitario con 33 puntos. Los equipos de fútbol que juegan en la provincial soriana reanudarán la temporada el 19 de enero con los siguientes enfrentamientos. San Pedrana, Abejar Malvasía, San José B. Norma, San Leonardo, Navaleno, Covaleda y Castro Viejo, Bisontium. Jornada número 12 del Campeonato Ligero. Continuamos con deportes y hablando de una visita muy especial que realizó a Salas de los Infantes el eh, escorredor ciclista español eh, Eduardo Chozas, uno de los mejores del pelotón español de todos los tiempos, eh, se acercó hasta la ciudad milenaria para ofrecer una conferencia fantástica sobre deporte y vida, eh, invitado por la Asociación de Ciclismo de Salas de los Infantes y nos concedió además concedió una entrevista eh, muy interesante a Tu Voz en Pinares en, las que, en la que desgranaba todos sus propósitos eh, para el presente y también para el futuro. Gran éxito de participación y público en el duodécimo memorial Iván Herrero de Covaleda de Fútbol Sala y Voleibol Visto. Colodra en fútbol sala y escape room en voleibol mixto fueron los ganadores del torneo. Y como todos los años nos enfrentamos a los datos del censo de población, datos que se publican durante las últimas jornadas del año, pero que corresponden a las fechas de 1 de enero de 2019. Un año que nos ha dejado una vez más una pérdida del número de empadronados en diferentes localidades de la comarca. En algunos casos estas pérdidas de habitantes son abultadas, como es 
el caso de Covaleda, que ha perdido 40 habitantes de esos 1.720 empadronados que tenía pasado a 1.680, o Quintanar de la Sierra, que pierde también una abultada cantidad, como es la de 32 habitantes, pasando de lo que es a principios del año y tal y como estaba registrado de una cifra cercana a los 1.700 habitantes a reducirse también esa cifra y no alcanzar los 1.650. Bueno, una situación que se repite año tras año, tristemente, y en la que estamos intentando darle un vuelco a este problema, pero que no acabamos de conseguirlo, Germán. Bueno, la verdad es que llevamos eh, bastantes años tratando este tema. Eh, tú sabes perfectamente que el, el lado positivo es que hemos conseguido durante los últimos cinco años eh, que, que, este, que este problema que tenemos eh, tan importante en la zona esté en todos los medios de comunicación a nivel nacional. Ese sería el punto positivo, desde luego. Está también en la agenda política. Estamos todavía por ver qué es lo que va a hacer este nuevo gobierno con respecto a este problema que atañe a prácticamente la mitad de España, atañe a unas 25 provincias, las llamadas provincias despobladas, y en ese sentido eh, positivo. Sí que es verdad que no estamos cortando la sangría eh, de habitantes en los pueblos de la zona, pero tampoco sería del todo cierto porque hay que atender siempre a que, por ejemplo, San Leonardo de Yagüe, que es una de las cabeceras más importantes de comarca, por no decir prácticamente la cabecera más importante, eh, ha estancado su población, eso puede ser un dato positivo, y Salas de los Infantes ha ganado 10 habitantes, siempre teniendo en cuenta el censo de enero del año pasado, es decir, habría que ver cuál ha sido la evolución. Eh, que tendremos que comprobar más adelante y bueno, está Micaela también para, para hablar también de este tema de la despoblación a ver qué... Sí, que la pena es lo de siempre, que los fallecimientos por desgracia son mucho más numerosos que los nacimientos en nuestra zona, pero bueno poco a poco a ver si se van tomando medidas para que esta España nuestra no se vaya quedando despoblada Un número de nonagenarios que tenemos sí. importante, ¿no? que eso siempre es de mm. agradecer, que la gente eh, pues pueda vivir más años y lo haga con una calidad eh, de vida a buen eh, pero que también eso pone en peligro lo que es la continuidad ¿no? de cara al futuro eh, falta de industria, ese cambio de chip que ha habido en la juventud que sigue prefiriendo los núcleos urbanos esos eh, escasos servicios que a veces tenemos donde no nos llega eh, pues la fibra eh, ¿no? eh, los servicios sí, mínimos sí, ¿no? para es. poder eh, trabajar de alguna manera desde esta así localidad. es, internet es absolutamente esencial es decir, hoy en día es eh, el todo necesitas las redes sociales, internet Internet, necesitas esas muy buenas eh, digamos eh, comunicaciones a nivel a nivel internet que nos faltan esa presión hay que seguir ejerciéndola lógicamente también necesitamos mejores infraestructuras pero también creo yo que hay que poner siempre el, el acento en, en tal vez lo más positivo buscar siempre esa parte positiva que es importante no y, y también eh, debemos valorar la, 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 la capacidad que podemos tener en, en cuanto a emprendimiento usando esta herramienta que es internet hay mucha gente joven en nuestra zona que trabaja con diferentes proyectos eh, usando lógicamente internet y, y bueno pues yo yo pongo sobre todo el acento en, en esa gente joven emprendedora que tiene ganas de, de lanzar proyectos adelante, pero sí que es verdad que no podemos olvidar cuál es la realidad y ahora mismo la exigencia tiene que ser presionar eh, a nivel político para que se ejecute ese pacto de Estado. Eso es absolutamente esencial. Pues ahí es, estamos, pérdida de población, pérdida de censados, pero no pérdida de la ilusión y la esperanza eso nunca, eso nunca. para que esto uh, pueda revertir. Datos del Instituto Nacional de Estadística uh, que se han dado a conocer durante las últimas jornadas de 2019. Nos movemos por la comarca, sepamos cómo están las actividades que podemos disfrutar en este entorno que nos lleva ya al capítulo festivo, puesto que eh, varias localidades ya están preparando lo que son sus fiestas de invierno. En el caso de Navaleno, con las fiestas del dulce nombre de Jesús que se desarrollan en el 18 al 21 de enero y ese vigésimo eh, cuarto certamen de teatro que recoge la tradición de la eh, comedia, actos religiosos, tradiciones 
tradiciones, las comedias, las verbenas musicales que se suman durante estos días en Canicosa de la Sierra, fiestas de las cofradías, lo hacen con San Antón, con el dulce nombre, con San Sebastián, actos tradicionales, encuentros vecinales, bailes y en verbenas del 17 al 21 de enero en Aldea del Pinar, las fiestas de Jesús que se desarrollan durante el fin de semana, 18 y 19 del mes de enero, con actividades tradicionales, algunos juegos populares, como esa tradición del chapeo, y algunas de las tradiciones que se siguen manteniendo en la localidad, con esa procesión también por las calles de Aldea. Bueno, dos actividades realmente interesantes. Eh, la primera tendrá lugar el sábado 18 de enero eh, a las 8 de la tarde con esa gala de entrega de los premios del 20 certamen de cine corto en Salas de los Infantes, en el Teatro Auditorio Gran Casino. Estamos ante un certamen de cine corto que ha adquirido una importancia eh, a nivel nacional y a nivel internacional gracias a las nuevas eh, posibilidades que ofrece Internet. En una gala además que se espera pues eh, diferente, una gala que se espera eh, muy, muy innovativa, en la que se pretende pues eh, que la gente se divierta y sobre todo que disfruten de, de esos 20 años que tiene este certamen de cine corto de Salas de los Infantes. Y también no podemos olvidar, como no podía ser de otra manera, esa jornada gastronómica y cultural sobre el cerdo eh, que tendrá lugar el eh, domingo 25 de enero con reparto de viandas en la Plaza Mayor. Estamos ante otro de los eventos, eh, digamos, culturales, sociales más importantes, tanto de Salas de los Infantes como de todos los pueblos de la zona y, lógicamente, eh, a esta jornada gastronómica y cultural sobre el cerdo están todos invitados. Los días 18 y 19 de enero tendrá lugar en Quintanar de la Sierra la quinta Feria de la Morcilla Dulce. Se realizará exposición de producto, talleres y demostraciones sobre su elaboración. Con estas actividades y propuestas hemos dado un repaso a lo que es información general, a temas deportivos, a comentarles ese problema de la despoblación y tenerles informados a través de la agenda. Es que pueden seguir las noticias de forma permanente en tu voz en pinares.com o a través también de la edición impresa que ve la luz el próximo día 17 de enero. 